జున్ను క్యాచువల్గా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోయింది ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోయి హాలిడేస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అంతా జనవరి సిక్స్టీన్త్ వరకు హాలిడేస్ ఉంటాయి జనవరి సిక్స్టీన్త్ రీఓపెన్ అవుతుంది సెకండ్ సెమిస్టర్ వీళ్ళకి రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ ఏదో చూసి చూ ఫీజు కట్టాలి ఆ ఫీజు అంతా కూడా ఎంత ఏం కథ అనేది ప్లస్ అట్లనే సబ్జెక్ట్స్ కూడా సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఏవి తీసుకోయింది అవన్నీ కూడా డీటెయిల్గా మళ్ళీ చెప్తాను హాయ్ నమస్తే అందరూ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాం మేమైతే చాలా చాలా బాగున్నాము ఈరోజు జనవరి సెకండ్ ఇంకా మాకు హాలిడేస్ అన్ని అయిపోయినాయి ఇంకా వర్క్స్ అన్ని కూడా అందరికీ కూడా ఈరోజు స్టార్ట్ అయిపోయినాయి కాకపోతే హనీకి అయితే జనవరి థర్డ్ నుంచి స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి పిల్లలకి హనీకి హెయిర్ కట్ చేపిస్తాము ఈ హాలిడేస్లో అని చెప్పింటి మీ సో ఇంకా రేపే స్టార్ట్ అవుతుంది రేపటి లోపల ఖచ్చితంగా హెయిర్ కట్ చేపియాలంట ఈరోజు కొంచెం వర్క్ అంతా అయిపోతే ఈవినింగ్ అట్లా పోయేసి హనీకి హెయిర్ కట్ చేపిద్దాం అనుకుంటున్నాము ప్లస్ ఈరోజు అయితే చలి విపరీతమైన చలి ఉంది ఫుల్ క్లౌడీగా ఉంది వన్ ఓ క్లాక్ నుంచి వర్షం కూడా అని చెప్తున్నారు చూడాల ఎట్లా ఉంటుందో నిన్నంత బాగుంది ఈ వెదర్కి వేడి వేడి పొంగనాలు తింటే చాలా బాగుంటుంది ప్లస్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు మీకు మంచు పడదా అన్న స్నో పడదా అని అడుగుతున్నారు మాకైతే స్నో పడదు ఈ టెక్సస్లో అయితే స్నో పడదు ఓన్లీ ఈస్ట్ సైడ్ పడుతుంది అనమాట చికాగోలో పడుతుంది న్యూయార్క్ న్యూజర్సీ ఇట్లాంటి చోట అంతా కూడా పడుతుంది మొత్తం అమెరికా అంతా స్నో పడుతుంది అనేది అయితే లేదు కోల్డ్ ఫ్రంట్ ఉంది అంటే యాక్చువల్గా అంటే ఈ ఇయర్ మాకు లాస్ట్ ఇయర్ హౌ దర్ ఇస్ స్నో ఆర్ లైక్ ద లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ దిస్ ఇయర్ యాక్చువల్ మై పి స్నో యాక్చువల్ టెక్సస్ లో పడదు కాకపోతే ఒక 2 3 ఇయర్స్ బ్యాక్ స్నో పడింది అన్నమాట అది కూడా 30 ఇయర్స్ ముందు ఒకసారి పడింది అంట దాని తర్వాత ఒకసారి పడింది సో అట్లానే ఈసారి కూడా ఏమైనా పడొచ్చు అని అంటూ ఉన్నారు చూడాల పడితే చాలా బాగుంటుంది ఇంకా ఇవి చల్లగా అయిపోతున్నాయి తింటా హనీ గాడు కూడా పొంగనాలు తింటుంది కాకపోతే దాంట్లో ఆనియన్స్ ఉండకూడదు సపరేట్ చేయాల ఆనియన్స్ లేకుండా ఆనియన్స్ కొరుకుతాయి కదా నీకు గిచ్చుతాయి కొరుకుతాయి అన్ని అవుతాయి ఎస్టర్డే మేము టెంపుల్కి వెళ్దాం కదా ఆ టెంపుల్లో మేము ఈ క్యాలెండర్ కొనుక్కున్నాము మేము ఎవ్రీ ఇయర్ న్యూ ఇయర్స్ టైం అప్పుడు మేము ఒక కొత్త క్యాలెండర్ కనుక్కుంటాము ఈ క్యాలెండర్లో అన్ని మంచి రోజులు ప్లస్ ఫెస్టివల్స్ టైమింగ్స్ అన్ని ఉంటాయి ఎవ్రీ సింగిల్ మంత్ వేరే వేరే టైమింగ్స్ వేరే వేరే మంచి రోజులు ఈ ఫెస్టివల్ కూడా వెళ్ళి నిన్నాం మేము ఆ క్యాలెండర్ కొనుక్కోలేదు యాక్చువల్ కంటే అర్చన చేపించినాం నిన్న మేము సో అర్చన చేపించినప్పుడు ఇచ్చినారు టీటీడీ క్యాలెండర్ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ మేము తెప్పించుకుంటాం జనరల్గా ప్రతి ఇయర్ వస్తుంది కాకపోతే ఈ ఇయర్ ఎవరు పంపిస్తా తెలియడం లేదు ఒకటే ఒక అపాయింట్మెంట్ ఉందండి టూ థర్టీకి టూ థర్టీకా ఎరా ఓకేనా మళ్ళీ లేదండి ఇంకా తర్వాత తీసేసుకో ఇప్పుడే సెలాన్ ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళకి ఓన్లీ టూ థర్టీకి అపాయింట్మెంట్ ఉందంట సో టూ థర్టీకి అయితే తీసేసుకున్నాము కాకపోతే ప్రత్యు వీల్ అవ్వదంట మీటింగ్స్ ఉన్నాయి అండి త్రీ థర్టీ వరకు సో ప్రత్యు రాలేదు సో అందుకోసమే మేము ముగ్గురమే వెళ్తున్నాం మళ్ళా ఈరోజు అపాయింట్మెంట్ దొరకపోతే రేపు స్కూల్కి రానియరంట హెయిర్ కట్ చేయకపోతే లేర్ కట్ చేయకుండా వస్తే రేపు స్కూల్ కూడా అలో చేయరంట అందుకోసం ఈరోజు చేపించాల్సిందే ఖచ్చితంగా బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చేయడం అయిపోయింది అట్లనే టూ థర్టీకి అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాము టూ థర్టీకి వెళ్ళాల హనీ అయితే పోయి బా హెడ్ బాత్ చేయడానికి వెళ్ళింది ఇంకా అంతలోపు నేను కూడా నిన్నటి వీడియో ఉంది కదా ఫస్ట్ డే ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ వీడియో జాన ఫస్ట్ వీడియో సో ఆ వీడియో కొంచెం ఎడిటింగ్ చేసుకుంటా ఉన్నాను మళ్ళా ఈ వీడియోనే నేను ఈరోజు ఎయిట్ థర్టీకి అప్లోడ్ చేయాలా చాలామంది అడిగినారు నేను వీడియోస్ని దేంట్లో ఎడిట్ చేస్తాను అని నేనైతే ఫైనల్ కట్ ప్రో యూస్ చేస్తాను ఇంతకుముందు ప్రీమియర్ ప్రో చేసేవాడిని దాని తర్వాత నేను ఈ మ్యాక్ కొన్నప్పటి నుండి ఫైనల్ కట్ ప్రో యూస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు టైమ్ టూ టెన్ అయ్యింది ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాము హెయిర్ కట్కి హనీ గాడు ఆల్రెడీ 
ఫుల్ హెడ్ బాత్ చేసి నీట్గా ఇక్కడ నార్స్ లేకుండా నీట్గా చేసుకోయింది నార్స్ ఉంటే వాళ్ళు చేయరు హైదరాబాద్లో ఒకసారి అడిగింటే వాళ్ళు చాలా నార్స్ ఉన్నాయి మేము చేయలేమన్నారు ప్రస్తుతానికి హనీ కానీ హెయిర్ ఇలా ఉంది నార్మల్గా ఇప్పుడు ఎలా అవుతుందో చూద్దాం పోయిస్మా ఉంటా ఓకే నా టైం అవుతుంది మళ్ళా ఇప్పుడు టైము టూ ట్వంటీ అయింది అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం పడుతుందంట సరిపోతుంది ఒక ఐదు నిమిషాలు లేటే ఎక్కువ లేట్ అవుతుంది అనుకున్నాము ప్రాబ్లం లేదు అది కాక ఈరోజు ఒకే ఒక అపాయింట్మెంట్ ఉందంట సో దాంతో ప్రాబ్లం కరెక్ట్ టైంకి అయితే వచ్చేసినాము ఇక్కడ కనిపిస్తాం కదా ఇదే స్వీట్ అండ్ శాసినా బాగుంది కదా ఇదంతా చిన్న చిన్న పిల్లలక ఇది చాలా చాలా బాగుంది పార్టీస్ కూడా జరుగుతాయా హనీ గాడు ప్రిన్సెస్ హనీ బాగుంది రా వెయిట్ చేయమన్నారు కొంచెం సేపు మమ్మల్ని ఇందులోనే పిల్లలకి చిన్న స్టోర్ ఉంది పిల్లలకు కావాల్సిన బొమ్మలు అవి ఇవి ఉన్నాయి ఇయర్ రింగ్స్ ఉన్నాయి డైనాసర్ డ్రాగన్ ఉంటాయి ఇది ఆ వెనకాల కూడా బర్త్డే పార్టీస్ జరుగుతాయంట జనరల్గా వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడే చేసుకుంటారంట హెయిర్ కట్ అండ్ నెయిల్ స్టైలిష్ నెయిల్ స్పా అవన్నీ కూడా ఇక్కడ చేసుకుంటారంట సో ఇప్పుడే హనీ టర్న్ నడిచింది ఈ చైర్ పైన కూర్చోమన్నారు హనీ ఇంట్లో ఆల్రెడీ షాంపూ చేసేసుకోయింది హెయిర్ వాష్ అంతా బాగా చేసుకోయింది కానీ కూడా ఇక్కడ వన్ మోర్ టైం షాంపూ చేస్తారన్నారు సో ఇక్ చైర్లో కూర్చొని ఆ గ్లాసెస్ ఇచ్చి మీ గ్లాసెస్ కావాలా ఇది బాగానే ఉంటుంది అన్నారు సో ఇక్కడ షాంపూ చేసి బాగా రుద్ది బా ఇక్కడ ఇక్కడ బాగా షాంపూ వేసుకొని బాగా రుద్ది హెయిర్ని అంతా బాగా క్లీన్ చేసేసి దాని తర్వాత కటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఇక్కడంతా ఈ సన్ గ్లాసెస్ బాగా హనీకి నచ్చింది ఈ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ అయితే హనీ చాలా చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే ఎప్పుడు చూసినా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు ప్లస్ స్కూల్ గురించి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ గురించి వయలిన్ గురించి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి చాలా మాట్లాడి నిన్నారు ప్లస్ చాలా అండర్స్టాండింగ్గా ఉన్నారు హనీకి అయితే చాలా లాంగ్ హెయిర్ ఇష్టము అందుకే ఓకే కొంచెం కొంచెమే కట్ చేస్తానులే ప్లస్ అన్ని స్టెప్స్ అడుగుతూనే ఉన్నారు బాగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కోసము హనీ హెయిర్ కట్ ఈరోజు కొంచెం ఎండ్లో కొంచెం లేయర్స్ వేసేసినాము సో వెరీ లాంగ్ లేయర్స్ కొంచెం షార్ట్గా కట్ చేసి ప్లస్ లేయర్స్ యాడ్ చేసినాము సో ఇక్కడైతే హనీ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతానింది ఎందుకంటే ఈ హెయిర్ కట్ చాలా వీక్స్ నుంచి అడుగుతూనే ఉన్నింది జున్నుగాడు ఇక్కడ కూర్చొని అన్నీ కూడా చెప్తా ఉంది వాళ్ళ సిస్టర్కి ఎట్లా కావాలా అని ఆమెతో మాట్లాడి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని ఇస్తూ ఉంటే లాంగ్ హెయిర్కి ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అని మొత్తం అంతా చెప్తా ఉంది అని జున్నుకు కూడా ఇట్లాంటి కావాలంట ఇక్కడ ఓన్లీ థర్టీన్ ఇయర్స్ వరకే హెయిర్ కట్ చేస్తారు ప్లస్ లాస్ట్లో అడిగినారు ఇట్లా స్టైలింగ్ చేయాలా లేకపోతే బ్రేడ్ చేయాలా అని అని అయితే బ్రేడ్ చూస్ చేసుకోండి ఆ బ్రేడ్లో కొన్ని బీజ్ వేసి బాగా గ్లిటర్ వేసి సెంట్ వేసి బాగా అంత ఫ్యాన్సీ చేసినారు ఫస్ట్ హనీని ఇన్కేస్ గ్లిటర్ కావాలో వద్దా అని అడిగినారు హనీ గ్లిటర్ చాలా ఇష్టము సో మొత్తం హెయిర్ పైన అంతా గ్లిటర్ స్ప్రే చేసినారు దాని తర్వాత కొన్ని చిన్న చిన్న బీజ్ తీసుకొని హెయిర్ని మొత్తం బాగా డెకరేట్ చేసినారు హనీ ఫేవరెట్ కలర్ కూడా అడిగి నిన్నారు హనీ ఫేవరెట్ కలర్ పింక్ సో పింక్ హెయిర్ రబ్బర్ బ్యాండ్స్ వేస్తున్నారు బ్రేడ్ ఎండ్లో లాస్ట్కి హనీ హెయిర్ కట్ హెయిర్ స్టైలింగ్ అంతా అయిపోయింది ఫుల్ సలాన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం అంతా అయిపోయింది హనీది హనీ అయితే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది ప్లస్ ఇక్కడ లాస్ట్లో ఒక చిన్న లాలిపాప్ ఇచ్చింటే హనీ అదే ఎక్కువ నచ్చింది అనింది హెయిర్ కట్ కన్నా ఇక్కడ కూడా స్టార్స్ ఇక్కడ ఒక స్టార్ ఇక్కడ ఒక స్టార్ బలే ఉంది రా హెయిర్ స్టైల్ హనీ కానీ కొత్త హెయిర్ స్టైల్ బలే ఉన్నావురా చాలా చాలా బాగున్నావు ఈ సలూన్ కూడా చాలా బాగుంది ఇక్కడ అంతా కూడా పార్టీస్ జరుగుతాయంట ఇక్కడ అంతా కూడా చాలా బాగుంది వెళ్ళిపోదాం రా హనీకి హెయిర్ కట్ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు నెయిల్ పాలిష్ చేసుకుంటుందంట 
ఇప్పుడు ఈ ఆంటీ నెయిల్ స్టైలింగ్ నెయిల్ ప్రాసెస్ అంతా స్టార్ట్ చేస్తా అండి ఫస్ట్లో ఈ హనీ నెయిల్స్ అన్ని బాగా క్లీన్ చేసింది మ్యాజిక్ పౌడర్తో యా మ్యాజిక్ పౌడర్ వేసినారు అన్నారు ఆ బౌల్లో దాని తర్వాత కొంచెం నెయిల్స్ కట్ చేసి ఫైల్ చేసి కొంచెం బఫ్ చేసి దాని తర్వాత నెయిల్ పాలిష్ స్టార్ట్ చేస్తారు అప్లై చేయడము ఇక్కడ పెద్ద ట్యూబ్లో ఉంచి ఇక హార్ట్ డ్రా చేసి రెయిన్బో డ్రా చేసి అంత బాగా యూనో ఇంత ట్రీట్మెంట్ అసలు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు యూనో ఇంత అంత లోషన్ వేసి బాగా రుద్ది రుద్ది పెట్టి బాగా సాఫ్ట్ అయ్యి యూనో నా నాకు ఎప్పుడో ఒక్కోసారి కూడా బై ద వై దిస్ ఇస్ జున్ను వాయిస్ ఓవరింగ్ రైట్ యా ఆల్ ఆఫ్ దిస్ రుద్దడం యూనో నో బడి డెత్ దట్ రుద్దడం టు మీ మెన్ సో బేసిక్గా యా ఇక్కడంతా లోషన్ బాగా తీసుకొని బాగా హ్యాండ్స్ అంతా సాఫ్ట్ ప్రిన్సెస్ లైక్ చేయాలంట సో బాగా సాఫ్ట్గా బాగా రుద్ది రుద్ది పెట్టినారు యూనో హనీ డిజైన్ చూస్ చేసుకోండి హనీ అయితే మిడిల్ ఫింగర్కి ప్లస్ రింగ్ ఫింగర్కి గోల్డ్ వేసుకుంటుందనింది మిగతా ఫింగర్స్కి అన్ని పింక్ వేసుకుంటుందనింది సో ప్లస్ లాస్ట్లో కూడా కొన్ని స్టిక్కర్స్ వేయచ్చు యాడ్ ఆన్స్ లాగా అన్నారు సో ఆ స్టిక్కర్స్ అయితే టూ పాయింట్ ఆఫ్ ఫింగర్స్కి ఒక ఫ్లవర్ తీసుకోండి ఆ ఫ్లవర్స్ యాడ్ చేసుకోండి రేపు స్కూల్ పోయి ఫుల్ స్టైల్ కొడుతుంది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ముందర నేను నెయిల్స్ చేసుకున్నాను నా జిట్టు జిడ్డు ఎంత బాగుంది ఆల్రెడీ అని ఇక్కడంతా ఫ్యాన్ ఉఫ్ ఉఫ్ అనుకోకుండా ఫ్యాన్ పెట్టినారు సో ఇక్కడ హనీ స్టిక్కర్స్ చూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్టిక్కర్స్లో చాలా ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి చిన్న చిన్న స్టిక్కర్స్ అయితే పెద్దవి ఏం కాదు బట్ హనీ అయితే చాలా యూనో సీరియస్గా డిసైడ్ చేసుకుంది నాకు ఫ్లవర్స్ ఏ కావాలా అని సో ఫ్లవర్స్ తీసుకొని బాగా డెకరేట్ చేస్తున్నారు ఓ బై ద వే నేనే ఇదంతా తీసింది సో ఇఫ్ యూ లైక్ ద కెమెరా కంటెంట్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో చిన్నునే బెస్ట్ కెమెరా మ్యాన్ ప్లీజ్ కమెంట్ ఇదే హనీ చూస్ చేసుకోయిన రింగు ఇది ఒక టెడీ బేర్ చిన్న టెడీ బేర్ హనీకి అయితే ఆ టెడీ బేర్ ఎక్కువ నచ్చిందో నేల్స్ ఎక్కువ నచ్చిందో అర్థం కావడం లేదు ఆ లాలీపప్ కూడా ఎక్కువ నచ్చినట్టు ఉంది హెయిర్ కన్నా బట్ ఇట్స్ ఓకే లాస్ట్కి నేల్స్ అంతా అయిపోయినాయి బాగా డెకరేట్ చేసుకొని బాగా స్టైల్ కొడుతుంది ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళి బాగా ఇప్పుడు మొత్తం హనీ మేక్ ఓవరు ప్లస్ హనీ హెయిర్ స్టైలింగు నేల్స్ లాను మొత్తం ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు మేము ఇంటికి బయలుదేరుతున్నాము ఈ ప్రైజ్ అంత విషయం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను ఈ వర్షంలో హెయిర్ కట్ ఇంత అవసరమారా రేపు ఇంకా ఖచ్చితంగా స్కూల్కి వెళ్తుంది బాగా వీళ్ళైతే చాలా మంచిగా ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు చాలా బాగా మాట్లాడి హనీతో మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు జస్ట్ అన్ని వాళ్ళ స్కూల్ గురించి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ అవన్నీ చేస్తున్నారు చాలా బాగున్నారు మేమైతే ఫస్ట్ టైం ఇక్కడికి వస్తున్నాము నార్మల్గా అయితే వేరే దానికి వెళ్తుంటే వాళ్ళు కొంచెం సరిగ్గా చేసే వాళ్ళు కాదు రఫ్ వాళ్ళు చూడదు అంటే లాస్ట్ లో వాళ్ళు చెప్పినాం అనమాట మొత్తం హెయిర్ కట్ అయిన తర్వాత మీకు అట్లే లీవ్ చేయాలా బ్రైడ్ ఏమో కావాలన్నారు గ్లిట్టర్ కూడా వేస్తారు స్ప్రే గ్లిట్టర్ స్ప్రే మొత్తం ఇప్పుడు వాష్ చేసుకుంటే ఇంకా నీట్ కనిపిస్తుంది లేయర్స్ చేసినారు ఫస్ట్ టైం లే పాపము నీ ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా చేసుకుంటారా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ చేసుకుంటున్నారు మొత్తానికి అయితే చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటా ఉంటే మీ హెయిర్ కట్ హెయిర్ కట్ అని లాస్ట్ కి ఈ రోజు అయిపోయింది ప్లస్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా నెయిల్స్ కూడా చేయించుకుంటారంట ఫస్ట్ టైం నెయిల్స్ కూడా చేయించుకుంటాము ఇంట్లో చేసుకుంటాము బయట అయితే ఫస్ట్ టైం చేసుకుంటున్నాము ఈ హెయిర్ కట్ కి థర్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ అట్లా నెయిల్స్ కి ఫిఫ్టీన్ డాలర్స్ మొత్తం కలిపి ఫిఫ్టీ డాలర్స్ అయింది 
ఈ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ అంటే దాదాపుగా ఇండియన్ రూపీస్లో ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ ఫస్ట్ టైం చేసుకుంటా ఉన్నాము నార్మల్గా అయితే వేరే సలూన్కి వెళ్తూ ఉంటుంది అక్కడ ఫిఫ్టీన్ డాలర్సే ఉంటుంది ప్లస్ నేర్ పాలిష్ అవన్నీ చేసేవాళ్ళం కాదు ఈరోజు ఒక్కటే చాలా రోజులు నుంచి అడుగుతా ఉంది కాబట్టి ఓకే అని చెప్పినాం అనమాట ఇంకా రేపటి నుంచి స్కూల్కి ఇప్పుడే లంచ్ చేయడం కూడా అయిపోయింది నేను ప్రతి లంచ్ చేసినాము జస్ట్ నిన్నదే పప్పు ఉంది పప్పు సాంబార్ కర్డ్ రైస్ అంతే బయట అయితే వర్షము ఫుల్ స్టార్ట్ అయిపోయింది చూడండి వర్షం ఫుల్ స్టార్ట్ ఇక్కడ వాటర్ అంతా ఇక్కడ పడతా ఉంది కదా యాక్చువల్గా అంటే గటర్స్ అనేవి ఉంటాయి గటర్స్ మేము వేయించుకోలేదు ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఒకటే గటర్స్ వేయించుకున్నాం ఆ గటర్స్ ఉంటే ఆ మొత్తం అంతా వర్షం వాటర్ అంతా కూడా ఒకటే చోటు పడుతుంది ఇట్లా పై నుంచి ఒకటేసారి పడకోకుండా మళ్ళీ పైప్ లో నుంచి కింద నుంచి వెళ్ళిపోతాయి మనం ఇల్లు కట్టేటప్పుడు అడిగినాము కానీ మన ఇంజనీర్ ఏమన్నా అంటే బ్యాక్ సైడ్ అవసరం లేదు ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఒకటే చాలు అన్నాడు అందుకోసం మేము ఫ్రంట్ ఒకటి పెట్టే చేసుకున్నాం యాక్చువల్గా అంటే బ్యాక్ ఉంటే ఇంకా మేలు అదేది సైడ్ ఉన్నా కూడా ఇంకా మేలు అనమాట కొంతమంది బ్యాక్ ఒక్కటే పెట్టించుకుంటారు ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కొంతమంది సైడ్ కూడా పెట్టించేసుకుంటారు మనమైతే మళ్ళీ వేరే వా వేరే వాళ్ళని పట్టుకొని గట్ట చేయించుకోవాలి ఈ వర్షాకాలం లోపల అయిపోతే చేయించుకోవాలి అంత పడతా ఉంది దానిపైన అంత స్టెప్స్ పైన అంతా కూడా యాక్చువల్గా అంటే ఒక వన్ థౌసండ్ డాలర్స్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ డాలర్స్ అవుతుంది చుట్టూ అంతా కూడా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కదా వన్ ఫీట్కి ఎయిట్ డాలర్స్ ఏమన్నారు చూడాలి ఇప్పుడు టైము సెవెన్ థర్టీ అయింది నిన్నటి వీడియో ఉంది కదా ఆ వీడియో ఇప్పుడే మొత్తం ఎడిటింగ్ అంతా అయిపోయింది ఇట్లా నేను ఎవ్రీడే వీడియో తీసుకుంటూ ఉంటాను మధ్య మధ్యలో టైం ఉన్నప్పుడల్లా ఎడిటింగ్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను ఒకవేళ నేను ఎక్కువ స్ట్రైన్ అయిపోయి ఎక్కువ వర్క్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా చేయలేకపోతాను అప్పుడే బ్రేక్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట లేదంటే నేను వాంటెడ్గా బ్రేక్స్ తీసుకోవాలని తీసుకోను ప్రతి కూడా ఆఫీస్ వర్క్ అయిపోయింది ఇంకా ఈ వీడియోని మేమిద్దరం కలిసి ఒకసారి చూసేసి ఎయిట్ థర్టీకి యూట్యూబ్లో షేర్ చేసేస్తే మీకు మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి వీడియో వస్తుంది హనీ గారు ఏం చేస్తున్నాడో చూద్దాం ఇప్పుడే హెడ్ బాత్ చేసింది హెయిర్ ఎట్లుందో కూడా చూడాలి ఇప్పుడు హనీలో చేశాను ఎట్లా చూపి హెయిర్ సరిపోయిందా వచ్చిందా బాగుంది కదా హనీ గానికి అయితే హెయిర్ స్టైల్ బాగా నచ్చిందంట యాక్చువల్ గా అంటే వాళ్ళు కూడా అడిగినారు అనమాట ఎంతవరకు ఖర్చు చేయాలంటే మేము కూడా కొంచెమే చెప్పినాం అనమాట ఇంత ఇంత అదే కొంచెమే అయింది అది కూడా కొంచెం అంటేనే వాళ్ళు అంత ఎక్కువ ఖర్చు చేసినారు మళ్ళా లేయర్స్ కూడా కొంచెం మిడిల్ లోంచి రావాలా అని అన్నారు వాళ్ళు వద్దు అది కూడా కొంచెం కింద నుంచి రావాలా అని చెప్ప అని చెప్పినాం మళ్ళీ ఒక్కసారి బాగాలేదనుకో మళ్ళీ ఫీల్ అవుతుంది అనేసి ఫస్ట్ టైం కదా లే లేయర్స్ అవి ఇవి చేయడము సో అందుకోసమని వద్దనుకున్నాం ఒకవేళ బాగుంది నచ్చితే ఇంకొంచెం కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కువ షార్ట్ చేసుకుందాం ఇప్పటికైతే హ్యాపీనే కదా అమ్మాయ హ్యాపీ ఇప్పటికైతే మీ ఫ్రెండ్స్ చూపించినావా అవునా రేపు డైరెక్ట్గా పోయేసి స్కూల్లో సర్ప్రైజ్ చేస్తుందంట జిన్ను గారు ఏం చేస్తున్నాడో చూడాలి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు మా ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుకుంటున్నా ఎందుకు మాకు యాక్చువల్ గా సంక్రాంతికి మేము డాన్స్ చేస్తున్నాము సో దాని కోసం మ్యూజిక్ అంత ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు సంక్రాంతి వస్తుంది కదా ఆ సంక్రాంతికి ఇక్కడ తెలుగు అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఒక ఈవెంట్ చేస్తారు దాంట్లో వీళ్ళు అందరూ కలిసి ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి డాన్స్ చేస్తున్నారు అనమాట ఆ డాన్స్ కి వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు వీడియో కాల్ లో ఉన్నారు అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నారు పాటలు అన్ని కూడా డాన్స్ అన్ని కూడా ఈ రోజు యాక్చువల్ గా అంటే మీట్ అవుదాం అనుకున్నారు బయట ఫుల్ వర్షం వస్తాంటే వద్దనుకొని వీడియోలోనే చూసుకుంటా ఉన్నారు మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు జున్నుకి యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోయింది ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోయి హాలిడేస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అంతా జనవరి సిక్స్టీన్త్ వరకు హాలిడేస్ ఉంటాయి జనవరి సిక్స్టీన్త్ రీఓపెన్ అవుతుంది సెకండ్ సెమిస్టర్ వీళ్ళకి అవును ఫీజ్ కట్టాలంటే ఎప్పుడు సో ఫీజు కూడా కట్టాలి యాక్చువల్ గా అంటే మనము ఎప్పుడు ఎయిత్ లోపల అంటేగా నైన్త్ లోపల అయినా ముందే కట్టేసాం ఎందుకు అవసరమే ఉంది ఎప్పుడు కట్టినా ఒకటే కదా రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ చూసి చూసా 
ఫీజ్ కట్టాలి ఆ ఫీజ్ అంతా కూడా ఎంత ఏం కథ అనేది ప్లస్ అట్లనే సబ్జెక్ట్స్ కూడా సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఏవి తీసుకోయింది అవన్నీ కూడా డీటెయిల్గా మళ్ళీ చెప్తాను నాకు సరిగా తెలియదు ఫీజు ఎంత అనేది అదంతా కూడా మళ్ళీ చెప్తాను నేను నెక్స్ట్ ఫీజు కట్టే రోజు మొత్తం డీటెయిల్గా చెప్తాను సబ్జెక్ట్స్ ఏవి అండ్ ఫీజు ఎంత అయింది సెకండ్ సెమిస్టర్కి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఎంత అయిందో చెప్తాను కాబట్టి ఇప్పుడు సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఎంత అవుతుందో చెప్తా సరే ఓకే ఇది మా గేమ్ రూమ్ అనమాట కానీ గేమ్స్ ఏం లేవు ఆడుకోవడానికి ఉన్నాయా అవి చిన్న చిన్నవి కాదు నాకు స్నోకర్ బోర్డ్ అవి కావాలి థౌసండ్ డాలర్స్ అంట అంతే అంతే చేస్తా పైన నుండి చూడండి మన లివింగ్ రూమ్ బయట వర్షం వస్తుంది ఫుల్ ఇంకా ఎక్కడికి బయటికి పోలేకపోతుంది ఇంకొంతసేపు అయితే వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేసేసి టీవీ చూసుకుంటా ఉండి దాని తర్వాత కొంచెం ఏమైనా తినేసి ఇంకా పడుకుంటాము ఇంకా తొందరగా పడుకోవాలి ఈరోజు ఎందుకంటే హనీకి ఇంకా రేపటి నుంచి స్కూల్ ఉంటుంది నేను కానీ జున్ను కానీ తొందరగా లేచి డ్రాప్ చేసి రావాల ఇంకా రేపటి నుంచి తొందరగా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఇన్ని రోజులు కొంచెము లేట్గా వేస్తూ ఉంటుంది సో అది విషయము మొత్తానికి అయితే పెద్ద పని అయిపోయింది హెయిర్ కట్ మీకైతే ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాం మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దామంత వరకు రేపంతా స్టైల్ స్టైల్ స్కూల్ లో జస్ట్ లుకింగ్ లైక్ తెలీదు రా వాళ్ళకి తెలీదు